ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നിഷാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് എൻ്റെ പേര് നിഷ ഞാൻ ഇന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കേക്ക് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടല്ല കേക്കിന് ചുറ്റും വെക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് പിൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചേക്ക് കേക്കിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡർ ലേസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും സിമ്പിൾ ഡെക്കറേഷൻസ് വേണം അത് കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ടും ഈ ഫെൻസിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നതും ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പിന്നെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ഡാർക്ക് കോംബൗ കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിളയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യമില്ല ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലീൻ ബൗൾ ഗ്ലാസ് ബൗളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ബൗൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം നല്ല ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തെറിച്ച് ഈ ബൗളിലോട്ട് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം തട്ടിയിരിക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം ബൗൾ വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായി തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ ചൂടിലിരുന്ന് തന്നെ നല്ല തിളയ്ക്കേണ്ട തിളയ്ക്കുന്ന നല്ല തിളച്ചെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ആ ചൂടി ഇരുന്ന് തന്നെ ഇത് മെൽറ്റായി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ആ ചൂടിലിരുന്ന് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി വരും നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ചൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം ഞാനിതൊരു കവറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കുറച്ചൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടോടെ എടുത്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റ് അസറ്റീഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് സാധാ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ ഓയിൽ തടവി നമുക്ക് അത് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അസറ്റീഡ് ഷീറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ കവറിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കവറിലാണ് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ അസറ്റീഡ് ഷീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ നമുക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻസ് വേണമെങ്കിലും വരച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു നമ്മളെ വെയിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഡിസൈൻ വർക്കാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതുപോലെ കനം അതിൻ്റെ കട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഹോൾ അനുസരിച്ച് കട്ടി കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം മാക്സിമം ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം ഗ്യാപ്പ് ഒരുപാടായി പോവുകയാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകും നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യുക ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ 
കണ്ടോ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് പോഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെയും കൂടി അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ള് ഞാനിപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഇത് സെറ്റാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കവർ ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റാം ഈ ആസിഡ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് നല്ല കുറവാണ് ഇത് ഇളവി വരാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കണ്ടോ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് അവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിളക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറിലാണെങ്കിലും ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇളക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പതുക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡെക്കറേഷൻ വർക്ക് കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല നൈസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഇതേപോലെ അസറ്റഡ് ഷീറ്റിൽ പേര് നെയിംസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അതും ഇതിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ